Es considerado por muchos como el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Se cree que el total de sus víctimas asciende a más de 20 mujeres. Estos asesinatos fueron cometidos en las mismas fechas que los de Jack el Destripador. En la época fue conocido y nombrado por la prensa como el Destripador Mexicano. El día de hoy en el Closet del Crimen desempolvaremos la historia de Francisco el Chalequero Pérez, mejor conocido como el Destripador Mexicano. Francisco nació en el año de 1840 en el Bajío, creció en una familia de escasos recursos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre quien era golpeadora, careció de la presencia de la figura paterna. En el año de 1862, cuando tenía 22 años, comenzó a vivir en la Ciudad de México, donde empezó a desarrollar el oficio de zapatero. A esa edad, se casó con una joven de nombre María y con quien procreó cuatro hijos. Tuvo demasiadas relaciones extramaritales, pues era un mujeriego considerado para esa época como un barbazul, pues le gustaba que sus amantes le dieran dinero. Llegó a tener todo un harem de meretrices a su servicio, pues se cree que fungía como proxeneta en esos años. El chaleco Quero era considerado como un asesino sedentario muy organizado, quien estaba motivado por el odio. Jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes, pues vivía en la colonia de Peralvillo y todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, él se declaraba católico, devoto de la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán vestía de manera estrafalaria aunque elegante siempre usaba pantalones entallados fajas multicolores y chalecos de charro existen dos teorías sobre su apodo el chalequero una apunta a que simplemente era porque solía usar ese tipo de prenda otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales simplemente con la mujer que él quisiera la expresión a chaleco se indica que lo hacía de manera forzada. Poseía una muy marcada personalidad psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa alguna y un estilo de vida parasitario. Cosificaba a las personas a su alrededor. Tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbitos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, se consideraba una persona carismática también, lo cual lo ayudaba a conseguir mucho muchos amantes. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de personalidad, la cual es personalidad antisocial o narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, ponía demasiado cuidado en su aseo personal, veía el sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales. Sin duda eran crímenes de odio, feminicidios considerados al día de hoy. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosas la labor de una trabajadora sexual ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre, por tanto, él debía castigarla sin temor y remordimiento alguno. Se cree que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia que degeneró en un complejo de Edipo no superado y esto sumado a la falta de de una imagen paterna. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre y por ello se ensañaba aún más en el castigo que les propinaba. Con base en las teorías de César el Hombroso, vigentes para la criminología de la época, los detectives idearon un perfil del asesino. Lo clasificaron como un criminal nato. Según el Hombroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso involutivo en donde, a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados 
soldados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta asemejarse a animales. Un nivel de inteligencia subnormal. Físicamente tendría tez morena, ascendencia mestiza o indígena, robusto y de rasgos toscos. Carlos Rummagnac, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que el destripador mexicano era un criminal nato cuando afirmó que no había datos suficientes para concluir que sus crímenes eran cometidos por mera perversión sexual o morbosa. Simplemente lo hacía por impulsiones violentas y estaba muy consciente a la hora de cometerlos. Se le consideró como un degenerado inmoral violento. Su comportamiento ante las demás personas era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas. Sus crímenes mostraban un asesino altamente organizado. En el año de 1908, varios periodistas en conjunto, quienes seguramente estaban influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco. Un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante. El modus operandi del chalequero era abordar a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto lo hacía. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulamiento o degollamiento y finalmente, por razones que no estaban muy claras, quizá para que no pudieran ser identificadas en algunas ocasiones, llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero y tiraba los cadáveres en el río Consulado. De ahí, en algunas partes, fue conocido como el degollador del río Consulado. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban hay un chalequero inglés. En 1908, fue publicado un reporte gráfico de uno de los, de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según su relato, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralpillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Menciona, le pidió lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. Dos meses después se volvería a encontrar con Guerrero y esta vez sin tanta suerte la condujo hasta una cueva alejada de la población. Ahí la violó y torturó cerca de dos días. Ella pudo salir con vida ya que él se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres. De 1880 al 88, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y descuartizadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. Todo esto en la época del Porfiriato. El 13 de febrero del 88, se llevó a cabo su arresto comandado por el detective Francisco Chávez. Esto tras haber sido denunciado por varios vecinos, ya que una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo, quien era una mujer pobre dedicada a la prostitución, a principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado y la última vez que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces Guerrero se burlaba en público de sus crímenes. Tras ser arrestado, negó los hechos y tras la captura, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta, era la bandera había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la Villa de Guadalupe. Francisco la dio por muerta, la abandonó en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco se convirtió en un hito para las masas. Solo fue condenado por la la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz la revocó y concluyó solo con 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa y en 1904, por error, recibió el indulto. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco fue aprendido por segunda vez 
por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. El móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época, la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir. Fue un reportero que dando cobertura a los hechos, se dio cuenta que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás, pues era el mismo patrón, característica más distintiva de los asesinos seriales, quien lo denunciaría a las autoridades. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangretadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. Y además dos mujeres vieron a Guerrero limpiarse la sangre de los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuado porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue, reclui fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir a la edad de 70 años en 1910. No se sabe realmente cuál fue la causa de muerte. Inmediatamente al encontrarlo, fue trasladado al Hospital Juárez donde falleció y no se tiene registro alguno de que en alguna ocasión mostrara señales de arrepentimiento. El Closet del Crimen te agradece por haber escuchado esta terrible narración. Si te gustó el video, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CDC te deseamos una excelente noche.